नमस्कार मुंबई महानगर पालिका एंड सोशल मीडिया जो टॉपिक है इस पर किस तरह से काम करना चाहिए क्योंकि आज मुंबई में कई सारी समस्या लोगों को आती है तो हमेशा हम लोग नगर सेवक हो एम हो एम हो उनके पास जाने के बजाय जो मुंबई महानगर पालिका ने जो अलग अलग जो सेवाएं शुरू की है उस पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि जिस तरह से आज मुंबई में तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं एक पुलिस डिपार्टमेंट एक मुंबई महानगर पालिका और सेकेंडली जो अलग अलग जो डिज़ास्टर होते हैं जिसमें फायर ब्रिगेड भी आ जाता है एम्बुलेंस की भी सेवा आती है तो सबसे पहले कि जो पुलिस से आपको अगर कॉन्टैक्ट करना है तो वन हेल्पलाइन पहले से ही अवेलेबल है सेकेंडली फायर ब्रिगेड के पास अगर आपको कांटेक्ट करना है तो 101 जीरो वन ये हेल्पलाइन अवेलेबल है पहले से ही सेकेंडली जो एम्बुलेंस के लिए 108 जीरो एट ये डेडिकेटेड लाइन है एंड फोर्थ डिजास्टर मैनेजमेंट जो म्यूनसिपालिटी का है इट इज़ ए 1916 अगर आप देखेंगे तो 1916 पर पर डे दिट इज मतलब सौ से दो सौ रूटीन कंप्लेट्स आती है लेकिन जब बारिश शुरू हो जाती है तो इट्स गोज टू फाइव इन्हें पर डे लोग डायरेक्टली जिन्हें ट्विटर नहीं आता है जिन्हें फेसबुक नहीं पता है जिन्हें ईमेल नहीं पता है तो पर डे आज की तारीख में मतलब आज का जो आंकड़ा था 500 लोगों ने मॉर्निंग से लेकर दोपहर को दो बजे तक 1916 पर शिकायत दर्ज कराई है मतलब उसमें अलग अलग डिजास्टर है आपका मैन ओपन है कहाँ पर पेड़ गिर गया है कहाँ पर ड्रेनेज लाइन चौकअप है अलग अलग वेराइटीज की लोग कंप्लीट करते हैं सबसे बड़ी बात है कि जब हम लोग महानगर पालिका में संपर्क करते हैं तो ट्विटर हैंडल और फेसबुक एक डिफरेंट थिंग है लेकिन सबसे पहले कि मुंबई महानगर पालिका ने जो उनके 24 म्यूनसिपल ऑफिस है अलग अलग जो वार्ड्स में वहाँ पर उन्होंने एक टेलीफोन लाइन भी अवेलेबल सबसे पहले कराई है अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे एम सी के पोल्टर पर तो हर एक म्यूनसिपलिटी वार्ड जैसा ए वार्ड का नंबर है डबल टू सिक्स टू फोर ट्रिपल जीरो ये उन्होंने पहले से अवेलेबल कराया है कि ट्विटर हैंडल तो अभी कुछ दिनों के पहले इंट्रोड्यूस हुआ है लेकिन इसके पहले अगर आपको कोई शिकायत करनी है तो आपको लोकल वार्ड में अगर इस नंबर पर आप कांटेक्ट करते हैं हॉटलाइन तो वहाँ पर आपकी हर एक शिकायत को सुना जाता है उसे नॉन पंजीकृत किया जाता है उसका रिप्लाई लेकर एक्शन किया जाता है तो ऐसे अलग अलग वार्ड के चौबीस नंबर्स भी हैं जो मैं अभी अवेलेबल करा दूंगा तो अगर किसी को चाहिए तो ईमेल के जरिए आपके पास वो पहुँच सकते हैं सबसे बड़ी बात है कि अभी जो म्यूनसिपालिटी का जो कंट्रोल बोर्ड है मुख्य नियंत्रण कक्ष उसका नंबर है वन नाइन वन सिक्स वहाँ पर आप किसी भी तरह की शिकायत कर सकते हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग वाटर डेनेज का इश्यू हो मेनुअल का इश्यू हो कोई पेड़ का विषय है तो अलग अलग जो मुंबई महापालिका से जुड़े हुए हर एक चीज़ की आप वहाँ पर शिकायत करते हो लेकिन दूसरी बात है कि कई बार क्या होता है कि मुंबई महापालिका के अलावा एम एम आर डी माडास उनके पास कोई ऐसी डेडिकेटेड कोई सर्विस फिलहाल नहीं है उन्होंने कंट्रोल वोल शुरू किया है तो अगर वहाँ की भी कोई शिकायत होगी तो आप वन नाइन वन सिक्स पर कर सकते हो तो वो उन्हें फॉरवर्ड करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जब एम के जो कंट्रोल रूम में आप शिकायत करते हो तो वो लोग भी मुंबई म्यूनसिपालिटी से ही कॉन्टेक्ट करते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज़म नहीं है कोई अलग से स्टाफ नहीं है तो सबसे बड़ी बात है कि मुंबई में मुंबई महापालिका ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है डिजास्टर के मामले में तो अभी अलग अलग जो उन्होंने ईजाद की है जो ट्विटर हैंडल उनका जो बेसिक जो ट्विटर हैंडल है एट द रेट माई बी एम सी जो मराठी में आमची मुंबई अगर आमची मुंबई भी टाइप करेंगे मराठी में तो भी आप ट्विटर हैंडल आ जाएगा अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो माई बी एम सी उस ट्विटर हैंडल पर आप जाएंगे तो उसमें आप जो भी शिकायत दर्ज करते हैं वार्ड की भी करते हैं या मुंबई लेवल की करते हैं तो उस डिपार्टमेंट को उस कंट्रोल बोर्ड से ओल शिकायत को फॉरवर्ड किया जाता है लेकिन बेसिकली एक रिक्वेस्ट ऐसी होती है कि डायरेक्ट माई बी को शिकायत करने के बजाय अगर आपने हर एक वार्ड को जैसे कि ए वार्ड है माई बी एम सी वार्ड ए ट्विटर हैंडल अगर आप डी वार्ड में रहते हैं तो माई बी एम सी वार्ड डी आपको इतना ही टाइप करना है तो ऑटोमेटिकली वो ट्विटर हैंडल जब आप ट्वीट करने जाएंगे तो उनका जो एड्रेस ऑटोमेटिकली वहां पर डिस्प्ले होगा अगर आप जी साउथ में रहते हैं तो माई बी एम सी वार्ड जी साउथ ऐसे उन्होंने ट्वेंटी फोर अलग अलग ट्विटर हैंडल शुरू किए हैं जो उस लेवल पर उस शिकायत को देखते हैं उस पर काम करते हैं अगर वो वर्ल्ड लेवल की शिकायत होगी तो ताबड़तोब ट्वेंटी फोर आवर्स में वो लोग शॉर्ट आउट करते हैं अगर कभी एस 
या एच डब्ल्यू एम या पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हो तो उनको फॉरवर्ड कर दें मगर आपको ताबड़तोब उसका रिप्लाई या जो भी एक्शन लिया हो या कोई आगे एक्शन नहीं लिया हो तो उसकी चीज़ें उधर पर डिस्प्ले होती है सेकेंडली अगर आपको एस डब्ल्यू डी क्योंकि स्टॉम वाटर ड्रेनेज ये अलग डिपार्टमेंट है और एस डब्ल्यू एम तो इनकी शिकायत करने के लिए उन्होंने अपना अलग से ट्विटर हैंडल शुरू किया है से माई बी एम सी एच डब्ल्यू डी माई बी एम सी एच डब्ल्यू एम अगर आपको पब्लिक हेल्थ से जुड़ी हुई कोई शिकायत है चाहे किसी का लाइसेंस का इशू हो या कोई होटल्स से लेकर कोई लाइसेंस का इशू हो तो आप हेल्थ डिपार्टमेंट को भी उनका माई बी एम सी हेल्थ डिपार्टमेंट ऐसा उनका ट्विटर हैंडल उन्होंने शुरू किया है यानी ट्वेंटी फोर ट्विटर हैंडल हर वार्ड के एच डब्ल्यू डी का अलग से ट्विटर हैंडल एच डब्ल्यू एम का अलग से ट्विटर हैंडल एंड सेकेंडली हेल्थ डिपार्टमेंट अच्छा ट्वेंटी सेवन उन्होंने ट्विटर हैंडल शुरू किए हैं जहाँ पर आप अलग अलग शिकायत कर सकते हो अगर इन शिकायतों को लोग नहीं सुनते हैं तो आपके पास ऑप्शन है माई बी एम सी के पास जाने का अगर आपने उनको ट्वीट किया अगर आपको लगा कि वो लोग ट्विटर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आप उसी ट्विटर को माई बी एम सी को भी टैग करके करेंगे तो वो लोग वहाँ से एक्शन लेते हैं ये मैकेनिज्म उन्होंने अभी फिलहाल बनाया है और पर डे टू से लेकर टू तक ट्विटर पर उनकी शिकायतें आती है और पर डे मतलब जो डे अपना फिनिश होने तक और 80 टू 85 का टारगेट उन्होंने अभी मेंटेन किया है और कुछ शिकायतों को लोग सेकेंड डे 10 टू 15 परसेंट शॉर्ट आउट करते हैं कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं कि जो शॉर्ट आउट नहीं होती है जैसे कि कोई टेंडर प्रोसेस हो कई बार जो वर्क इन द प्रोसेस होता है जो टेंडर शुरू हुआ है टेंडर निकलने के बाद जो वर्क ऑर्डर देना है ऐसी कुछ चीज़ें भी होती है तो उसे वक्त लगता है लेकिन फिलहाल मुंबई महापालिका का टारगेट है 85 परसेंट ये मैं मेरे अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि जब हम लोग ट्वीट करते हैं या कोई भी ट्वीट करते हैं तो कई लोग हमें भी टैग करते हैं तो हम लोग जब फॉलोअप करते हैं देखते हैं तो कंटिन्यू ट्वेंटी आवर्स के पहले कभी कभी टू आवर्स में कभी सिक्स आवर्स में कभी एट आवर्स में उन शिकायतों को सुना जाता है और कई बार जब वो शिकायत को सुलझाने के बाद उसके फोटोग्राफ्स यानी जैसा कोई ड्रेनेज का इशू है ड्रेनेज चौकअप है तो ड्रेनेज चौकअप की फ़ोटो बिफोर और ड्रेनेज साफ करने के बाद आफ्टर ऐसी फ़ोटो भी वो लोग कुछ लोग लोड कर रहे हैं ताकि पता चले कि एग्जैक्टली काम हो रहा है या नहीं हो रहा है तो भी हमारे नागरिकों का करते हुए है कि भले ही उन्होंने ट्विटर पर कुछ टैग किया हो या फोटो रिलीज की हो तो जाके उसको रियलिटी चेक करने की भी आवश्यकता है कई बार कुछ अधिकारी गलत भी कर सकते हैं लेकिन फिलहाल जो ट्विटर का जो हमने पाया है या देखा है हंड्रेड परसेंट उन्होंने जो काम किया है उसे लोड किया है और रिजल्ट देने का काम ट्विटर के माध्यम से हो रहा है तो हमें नागरिकों को अधिक से अधिक ट्विटर पर भी डिपेंड होना ही है अगर आपके पास ट्विटर हैंडल नहीं है आपको सोशल मीडिया से परहेज है तो आपके पास दो और ऑप्शन है एक 1916 उस पर भी आप कर सकते हैं अगर आपको लगा कि मुझे 1916 में नहीं फ़ोन करना है तो आप लोकल वार्ड में जाकर जो असिस्टेंट मुंसिपल कमिश्नर बैठते हैं उनके बगल में जो कंट्रोल का उन्होंने नया रूम नंबर जो दिया है वहाँ पर एक ऑफिसर बैठा होता है तो उसे भी जाके आप कंप्लेट ऑफिसर को शिकायत दर्ज कर सकते हो वो नोटिंग करेंगे और डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करेंगे लेकिन उसमें आपका वक्त जा सकता है सेकेंडली ये तो उन्होंने अभी अभी हाल ही में निजात किया है ट्विटर लेकिन इसके पहले भी अगर आप जाएंगे एम के पोल्टर पर एम के पोल्टर पर भी उन्होंने पब्लिक के लिए अलग से एक कॉलम शुरू किया है वहाँ पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि अलग अलग विषय पर शिकायत है तो उन्होंने 24 फोर बाई सेवन नीचे उनका एक ना उन्होंने ऐप भी क्रिएट किया है अगर आप उसको डाउनलोड करते हो अपने मोबाइल में तो आप किसी भी वक्त 24 फोर आवर्स उस शिकायत को वहाँ पर उसमें एस की शिकायत है अलग अलग शिकायत है उसमें तीन टाइप की शिकायतें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एस ज़्यादा जो एच डब्ल्यू की शिकायत होती है तो उसमें ट्वेंटी फोर सेवन उन्होंने जो ऐप को प्रोविज़न किया है उस पर उन्होंने जब आप जाएंगे तो एच डब्ल्यू का जो कॉलम होने के बाद उस पर आपका नाम डिटेल्स और कंप्लेट की जो भी आपकी कंप्लेट होगी दैन कुछ फोटोग्राफ्स होंगे तो आप उसमें लोड कर सकते हैं सेकेंडली बैड पैचेस जो रोड पर होते अलग अलग उसके लिए ट्वेंटी फोर वार्ड्स में उन्होंने ऐप भी शुरू किए हैं और लोकल नंबर भी उन्होंने व्हाट्सअप नंबर भी बीच में न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि अगर कुछ होगा तो आप व्हाट्सअप भी करेंगे तो आपको उस लोकल वार्ड का इंजीनियर अगर एक कुरला एल वार्ड का रोड है या जी साउथ का रोड है और उस नंबर पर व्हाट्सअप करते हुए विद फोटोग्राफ्स और डिटेल्स तो वो लोग भी ट्वेंटी फोर आवर्स में उसको शॉर्ट आउट करते हैं चाहे वो उसको डम्बल डालेंगे या उसका कुछ रिपेयरिंग करेंगे जो भी ताबड़तोब काम हो सकता है 
उसे करने की कोशिश इस ऐप के माध्यम से होती है सेकेंडली एम के पोर्टल पर तो आप वो भी शिकायत दर्ज कर सकते हो अगर आपको लगा कि मुझे व्हाट्सअप नहीं करना है तो एम के पोर्टल पर भी उन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है वहाँ पर जाके आप डिटेल्स देखे फोटो को अपलोड कर सकते हो थर्डली जो ब्रिजेस एंड अदर्स उसकी भी कंप्लेंट आप ट्वेंटी फोर सेवन के मोबाइल पर ऐप पर कर सकते हैं उसमें उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट के नाम दिए हैं एस डब्ल्यू डी एस डब्ल्यू एम यानी म्यूनसिपालिटी ने हर जगह पर अवेलेबिलिटी की है लेकिन हमें शिकायत करना है उसका फॉलोअप भी करना है लेकिन अभी जो ट्विटर है ये हिट क्यों हो रहा है क्योंकि आज हर एक व्यक्ति के पास जो थोड़ा भी एजुकेटेड हो जो थोड़ा सोशल मीडिया पर हो व्हाट्सअप पर ट्विटर और फेसबुक उन्होंने अपना शुरू किया है ट्विटर के माध्यम से जो काम आपका चार दिन में होने वाला था जो काम आपका दस दिन में होने वाला था ट्विटर के माध्यम से आप उसको विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स कभी कभी फोर्टी एट आवर्स आप कर सकते हो जिस तरह से मुंबई महापालिका ने जो सेवाएँ दी है तो निश्चित तौर पर उसका अपने को लाभ लेना चाहिए क्योंकि हर एक बार हम नगर सेवक के पास क्यों जावे उनको शिकायत क्यों करें आज जो लोकल लेवल में जो स्लम्स में हो या रोड्स पर कोई इश्यूज हो अगर आपने छोटे से भी एक मोबाइल से फोटो खींचकर उसे ट्विटर पर अपलोड कर दिया शिकायत कर दी लेकिन उसके लिए आपको परफेक्ट टाइमिंग उसका एड्रेस और एग्जैक्टली लोकेशन देने की आवश्यकता है और मेरा अनुभव है कि जैसे कि साकी नाका में जब मैं मेट्रो से जा रहा था घटकोबर की तरफ जब मैं साकी नाका मेट्रो में मेट्रो के लिए मैं वेट कर रहा था तो मैंने ऊपर से देखा कि एक नैले में पूरा का कचरा भरा हुआ था तो मैंने सिर्फ चेक करने के लिए कोशिश की कि एग्जैक्टली ट्विटर काम करता है कि नहीं करता है तो मैंने फोटो निकाली उसे अपलोड कर दी विद इन थ्री आवर्स में वो जो गटर जो चौकअप था वो क्लीन हुआ और उन्होंने उसके बिफोर और आफ्टर फोटोग्राफ्स कर दिए बाद में कई सारे मामलों में हमने चेक किया तो नाइन्टी नाइन काम हो रहा है लेकिन ट्विटर का आपको परफेक्टली यूज़ करना है और सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्टली माई बी को टैग करने के बजाय आपको लोकल वार्ड में उसे आप टैग करेंगे माय बीएमसी एल वार्ड माय बीएमसी ए वार्ड माय बीएमसी आर साउथ माय बीएमसी जी साउथ माय बीएमसी टी वार्ड तो इस तरह से अगर आप टैग करेंगे तो उसी लेवल में उस इश्यू को हम लोग शॉर्ट आउट कर सकते हो कई बार क्या होता है कि जब हम शिकायत करते हैं तो उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं जैसे कि जो मैंने आपको बताया टेंडर का जैसा कि अभी हमने मिट्टी नदी का एक इशू पर शिकायत की वो शिकायत करने के बाद ऑफिशियली लेटर आ गया इट इज़ इन द टेंडर प्रोसेस यानी आज क्या हुआ है कि पिछले दस दिनों से पंद्रह दिनों से अगर काम नहीं हो रहा है काम क्यों नहीं हो रहा है मामला कहाँ पर अटका हुआ है और आगे कब काम होगा उसकी जानकारी ऑफिशियली आपको लोग अगर आपका ई मेल अगर वहाँ पर होगा तो आपको ई से वो लोग रिप्लाई भेज रहे हैं यानी पोस्ट से भी भेजने की आवश्यकता नहीं है आपके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भी वो जानकारी देने का काम महापालिका की तरफ से हो रहा है तो हमें क्या करना है कि अधिक से अधिक ट्विटर हैंडल या उनका जो एम का जो पोल्डर है ट्वेंटी फोर बाई सेवन उसका इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप एम पोल्डर पर जाएंगे उसमें दो तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है शिकायत तो आप कर सकते हो लेकिन जो उनकी नई नई पॉलिसीज़ है कुछ नया उन्होंने डिक्लेरेशन किया होगा अलग अलग तो उधर भी उन्होंने स्टार करके नवीन शासन निर्णय या नवीन उनका परिपत्र सर्कुलर उसको उन्होंने इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज में किया है अगर आप इंग्लिश में जाएंगे तो इंग्लिश में आ जाएगा मराठी क्लिक करेंगे तो मराठी में आ जाएगा तो आपको एक स्टडी करने के लिए भी काम है कि एग्जैक्टली म्यूनसिपलिटी क्या कर रही है उसमें उन्होंने अलग अलग जो प्रॉपर्टी टैक्स हैं वाटर बिल्स हैं उसका भी उन्होंने डिटेल्स भी डाला हुआ है और उसको आप ऑनलाइन कैसा पेमेंट करना है तो आपको अधिक से अधिक एम पोर्टल पर भी जाके आप अपना काम कर सकते हो यानी शिकायत करना ही उद्देश्य होना नहीं चाहिए क्योंकि शिकायत जब कम कब करते हैं जब हमें दिक्कतें आती है अगर आपको दिक्कतें नहीं है अगर आपको कुछ सेवा लेनी है जो अलग अलग उनके गुमास्ता लाइसेंस है जो उनके हेल्थ के लाइसेंस है जो उनके सेट के जो अलग अलग लाइसेंस अभी उन्होंने फैक्ट्री डिपार्टमेंट रिलीज करते हैं तो उसके सारा उन्होंने डेटा किस तरह से उधर करना है तो उसका भी उन्होंने कॉलम शुरू किया है तो हमें एम सी पर भी ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ट्विटर हैंडल तो चलो बारिश तक सीमित है बारिश में शिकायतें ज़्यादा आती है चाहे वो पेड़ गिरने की घटनाएँ हों या मेन की घटनाएँ हों कि तो सड़क का कोई बड़ा गड्ढा हो तो उसके लिए ठीक है लेकिन एम सी ये हमेशा हमें इसलिए फ़ायदेमंद है कि उसमें हम अलग अलग सेवाओं का भी लाभ ले सकते हैं और वहाँ पर जो नए नए सर्कुलर आ रहे हैं नई नई उनकी पॉलिसीज आ रही है उसका भी हमको अध्ययन करने का मौका मिल सकता है तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ट्विटर हैंडल एम सी कई बार क्या होता है कि इसके पहले जो वन नाइन वन सिक्स था तो उसमें दो चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण थी जब हम लोग शिकायत करते थे तो शिकायत करने के बाद वहाँ पर जो 
कंप्लेट्स आती थी तो उस कंप्लेट के बाद जो रिप्लाई देते थे वो सही या गलत है उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था क्योंकि कई बार लोकल वार्ड ऑफिस में उस शिकायत को निपटान किया या उसका निराकरण किया ऐसी झूठी रिपोर्ट भी दी जाती थी तो उसके लिए फॉलोअप करने के लिए हमको आलटे डालनी पड़ती थी कंप्लेट करनी पड़ती थी सर वो काम हुआ नहीं है लेकिन ये पोल्टर पर इस तरह की जानकारी आई है तो उसे भी चेकमेट करने के लिए उन्होंने अभी एक नई सिस्टम का ईजाद किया है कि एग्जैक्टली वहाँ के लोकेशन के फ़ोटो भी वहाँ पर अपलोड हो जाते हैं कि एग्जैक्टली काम हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि कई बार जो निचले स्तर के अधिकारी होते हैं उनमें अभी भी थोड़ी सी बदमाशी होती है थोड़ा सा करप्शन अभी भी बाकी है तो लोग क्या करते हैं कि कई बार उस मामले को दबाने के लिए या उसमें लिपा करने की कोशिश करते हैं तो हमें भी एज ए नागरिक उसका फॉलोअप करना चाहिए और आज की तारीख में ट्विटर हैंडल जो उन्होंने ईजाद किया है इट इज़ द बेस्ट वे कि आपको हर चीज़ का डायरेक्ट रिप्लाई डायरेक्ट एक्शन का गारंटी देने का काम ट्विटर हैंडल कर रहा है दूसरी बात है कि जो ट्विटर पर क्योंकि अभी मैंने सुबह ही डिजास्टर मैनेजमेंट में बात की तो उनका भी मानना था कि ट्विटर पर किस तरह की शिकायतें आती है तो कई बार लोग पर्सनल रिवेंज के लिए या कुछ गलत शिकायत भी करते हैं उसमें उनका समझ आता है लेकिन उसका परसेंटेज पाँच में से दस या बारह हो सकता है तो हमें क्या करना है कि अगर एक्चुअली आपको अगर दिक्कत है एक्चुअली आपको लगता है कि इससे परेशानी ज़्यादा हो रही है उन्हीं शिकायतों को आप ट्विटर पर डालिए नहीं तो आपके पास जो कुछ नंबर्स मैं भी दे रहा हूँ डायरेक्टली आप उन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली वार्ड वाइज उनके डायरेक्ट नंबर्स हैं वहाँ पर ऑफिसर भी बैठे होते हैं और डायरेक्ट भी उनको शिकायत कर सकते हो ताकि ट्विटर पर जो काम फास्ट हो रहा है जिस गति से हो रहा है उसमें कोई रोड़ा न बने तो हमें नागरिकों को यही देखना है कि किस तरह से उनका जो 24/7 मोबाइल ऐप पे इस्तेमाल करें ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल करें और दूसरी बात है कि जो अलग अलग जैसा कि ट्विटर और ये तो अभी टूटी न हुआ है लेकिन कभी कुछ चीज़ें आपकी पॉलिसी की इश्यूज़ है तो आपके पास दो और ऑप्शन है एक उनकी पब्लिक ग्रीवेंस जो कमेटी की जो मीटिंग होती है जिसमें डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर होते हैं वो आपको अवेलेबल रहते हैं थ्री टू फाइव उनका एक डे होता है महीने में अगर आप चेकआउट करेंगे लोकल डीएमसी ऑफिस में अगर आपकी कोई शिकायत है जो इस आपातकालीन से जुड़ी हुई नहीं है या तत्काल उसका निवारण करने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है तो उस पॉलिसी मैटर को लेकर आप डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर के पास उनका जो ग्रीवेंस सेल होता है उसके पास आप जा सकते हो उसके लिए आपको दो चीज़ें करनी इंपॉर्टेंट होती है कि जिस डिपार्टमेंट से आपका मामला जुड़ा हुआ है उसके बाद आपको कंटिन्यू दो चार बार पत्र लिखने की आवश्यकता है रिमाइंडर देने की आवश्यकता है हम डायरेक्ट किसी ग्रीवेंस कमेटी में नहीं जा सकते तो इस मामले को छोड़कर अगर कोई अलग मामला हो तो डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर के पास ग्रीवेंस सेल में आप जाते हैं तो वहाँ पर डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर होते हैं उस वार्ड के असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर होते हैं और जितने भी डिपार्टमेंट हैं मेंटेनेंस बिल्डिंग फैक्ट्री हेल्थ डिपार्टमेंट लाइसेंस डिपार्टमेंट जो भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है उसके जो असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं या उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं उस ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर होते हैं तो जब भी इस तरह की शिकायत हो आपने छः महीने से कोई लेटर लिखा हो उस पर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो आप इस ग्रीवेंस कमेटी में जा सकते हो तो डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर उस ग्रीवेंस कमेटी में उस पर सुनाव नहीं करते हैं और डिसीजन देते हैं जो इंप्लीमेंट करने के लिए उस असिस्टेंट कमिश्नर को या असिस्टेंट इंजीनियर को आवश्यक होता है अगर आपको लगता है कि मैंने शिकायत की है मैं ग्रीवेंस कमेटी में क्यों जाऊँ मुझे क्या ज़रूरत है क्योंकि मैंने शिकायत की है उन्हें उनका काम करना है अगर आपको ये लगता है तो उसके लिए आपके पास और एक ऑप्शन है जो भी विलंब का कायदा जो देरी का जो नया कानून आया हुआ है उसके तहत अगर तीन महीने में उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं दिया आपके राइटिंग लेटर को क्योंकि ये जो ट्विटर और जो वन नाइन वन सिक्स डिफरेंस सुविधा है उसके अलावा अगर कुछ आपको करना है तो विद इन थ्री मंथ्स में उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं दिया आपके लेटर को कोई एक्शन नहीं लिया तो तीन महीने के बाद जो भी असिस्टेंट कमिश्नर होंगे तो उसके जो चीफ डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर के पास आप उनके खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हो उसके लिए कोई फीस की जरूरत नहीं है आप सादे लेटर पर भी लेटर लिख सकते हो कि मैंने इस तारीख को पत्र लिखा था इस पत्र को लिखकर तीन महीने या चार महीने हुए हैं इस पर माननीय इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है साथ में मैं मेरी शिकायत की कॉपी को भी संलग्न कर रहा हूँ कृपया इस मामले में मुझे न्याय देने की बात कोशिश करें और उस अधिकारी पर कार्रवाई करें मतलब आर टी आई इज़ डिफरेंट ये जो नई सिस्टम जो आई है देरी का कानून वाली उसे मराठी में कहते हैं कि विलंबाचा कायदा अगर किसी ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी को 
पूरी तरह से नहीं निभाया उसने उसमें कोताही बरती या उसमें उसने जानबूझकर आपको जवाब नहीं दिया या कोई करप्शन के मामले को लेकर उस काम को आगे नहीं बढ़ा रहा है तो इस मामले में आप ट्विटर या वन के बजाय आपको डायरेक्ट एक्सेस है उस अधिकारी के खिलाफ आप शिकायत कर सकते हो और उस शिकायत को सही पाया गया तो उसका इंक्रीमेंट भी दुख सकता है और उसे पर डे दो सौ फाइन भी हो सकता है ये नया कानून आया है इसे अपन कहते हैं कि जो डिले जो एक्ट है उसकी भी कॉपीज मैं दे दूंगा उसमें अलग अलग जो उन्होंने विषय दिए हैं अगर आप उसे स्टडी करते हो तो आपको ये रूटीन काम के अलावा मतलब वन नाइन सिक्स और ट्विटर के अलावा आप डायरेक्टली उस अधिकारी के खिलाफ जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हो ताकि कहीं ना कहीं तो जो ड्यूटी कर रहे हैं ड्यूटी करने में उन्होंने कोताही बरती या कुछ गलत किया है तो उस मामले में उन्हें भी लगे कि कोई ना कोई तो नागरिक हमारे खिलाफ शिकायत कर सकता है अगर आपने कोई पहल की तो आपके वजह से उसमें डर बनेगा और आने वाले दिनों में हर चिट्ठी का जवाब देने के लिए उसे विवश होना पड़ेगा ये हो गया आपका सेकेंड ऑप्शन इसके अलावा और एक ऑप्शन है मतलब ये जो डेपूटी मुंसिपल कमिश्नर का जो ग्रीवेंस सेल ये आपका विलंब का जो कानून और थर्ड आपके पास लोकशाही दिन जो हर मंडे महीने के डेपूटी मुंसिपल कमिश्नर के पास लोकशाही दिन होती है शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि लोकशाही दिन महापालिका में भी होती है और कलेक्टर ऑफिस में भी होती है अगर आपको लगा कि महानगर पालिका से जुड़ा हुआ मामला है तो आपके पास डेपूटी मुंसिपल ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक फॉर्मेट मिलता है तो उस फॉर्मेट को आपको फिलअप करना पड़ता है कि हमने किस तारीख को शिकायत की है शिकायत की कॉपी अब कोई जवाब आया कि नहीं आया उसकी डिटेल्स नहीं आया तो वो भी आपको लिखना पड़ता है और साथ में उस शिकायत की कॉपी को आपको संलग्न करना पड़ता है तो डेपूटी मुंसिपल कमिश्नर के पास एक लोकशाही दिन होता है उस लोकशाही दिन में इसी तरह की हियरिंग होती है जैसा ग्रीवेंस सेल की होती है तो उसमें वो आपकी शिकायत का अवलोकन करेंगे अगर उनको लगा कि शिकायत में सत्यता है ये शिकायत सही है तो उस पर वो कार्रवाई कर सकते हैं तो उसमें दो फायदे हैं अगर डेपूटी मुंसिपल कमिश्नर के लेवल में अगर आपका मामला नहीं सुलझा तो आपको आगे क्या करना है वो भी इम्पोर्टेंट है तो आप उस शिकायत को लेकर मुंसिपल कमिश्नर के लोकशाही दिन में जा सकते हो क्योंकि हर महीने डेपूटी मुंसिपल कमिश्नर जैसे लोकशाही दिन लेता है वैसे ही मुंसिपल कमिश्नर भी लोकशाही दिन लेते हैं तो उसके पास भी आपको उसी तरह का फॉर्मेट को फिलअप करना पड़ता है डॉक्यूमेंट एडेस्ट करने पड़ते हैं तो आपको टोकन नंबर दिया जाता है जैसे कि पहले भी आपको टोकन नंबर दिया जाता है तो आपको बुलाया जाता है उस पर भी जो पूरे मुंबई के डिप्टी मुंसिपल कमिश्नर्स एडिशनल मुंसिपल कमिश्नर्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये पूरे एक साथ बैठे रहते हैं जिसमें मुंसिपल कमिश्नर चेयरमैन होते हैं तो उधर भी आपकी सुनवाई होती है कि ये मामला हमने इस लोकशाही दिन में लिखे गए थे वहाँ पर हमारा काम नहीं हुआ इसके लिए हम आपके पास आए तो उधर भी इसी तरह का निर्णय होता है संबंधितों को ऑर्डर दिए जाते हैं अगर इसके बाद भी अगर काम नहीं हुआ तो आपके पास और एक बड़ा ऑप्शन है आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री के लोकशाही दिन में भी जा सकते हैं क्योंकि हर मंडे महीने के म्यूनसिपालिटी में भी लोकशाही दिन होते हैं म्यूनसिपल कमिश्नर के पास भी होते हैं या चीफ मिनिस्टर कभी आपने अखबार में पढ़ा होगा कि आज लोकशाही दिन में चार लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की उसके फोटोग्राफ्स भी पब्लिश होते हैं तो मुख्यमंत्री भी इस तरह की शिकायतों को सुनने के लिए हर महीने एक समय उन्होंने निश्चित किया है सोमवार का कभी सोमवार को छुट्टी होगी या कोई मामला होगा तो सेकेंड डे उसकी सुनवाई होती है तो इस तरह से आपके पास अलग अलग ऑप्शन है मतलब जो सरकार ने हमें जो अलग अलग अधिकार दिए हैं जो अलग अलग कानून है जो हमारे नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए जो अलग अलग उन्होंने सूचनाएं जारी की है जो गवर्नमेंट के रेजुलेशन जारी किए हैं जो अलग अलग जो परिपत्र जारी किए हैं उसका हमें अध्ययन करना है न सिर्फ अपने को ट्विटर पर या वन नाइन वन सिप पर डिपेंड रहना है ये तो हमारे लिए फास्ट ऑप्शन हुआ है लेकिन जो अलग अलग मामले होते हैं वो ट्विटर पर या वन नाइन वन सिक्स पर हम शॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं तो उसे के लिए हमारे हमारे पास तीन ऑप्शन है और एक नया ऑप्शन बनाया गया है जैसा राइट टू सर्विस तो आया है कि उसमें सिटीजन चार्टर है सिटीजन चार्टर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर आप किसी वेबसाइट पर जाएंगे तो हर वेबसाइट पर चाहे वो म्यूनसिपालिटी की वेबसाइट हो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट हो वहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है नागरिकों को उस देखना चाहिए एक उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक अलग से सेक्शन शुरू किया है जहाँ पर आपको पता चलेगा कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में उन्होंने कौन सी इन्फॉर्मेशन सेक्शन फोर में प्रोवाइड की है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि आर करने के पहले या शिकायत करने के पहले कभी भी किसी भी सरकार मतलब डिपार्टमेंट की वेबसाइट को नहीं चेक करते अगर हमने 
थोड़ा सा समय निकल कर उसको चेकआउट किया तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए वो शायद वहाँ पर उन्होंने अपलोड की भी होगी तो कई सारी इन्फॉर्मेशन महानगर पालिका ने स्टेट गवर्नमेंट के जो जी डिपार्टमेंट पी डिपार्टमेंट उन्होंने उसको लोड की है तो वहाँ दो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है राइट टू सर्विस और सिटीजन चार्टर जिसको मराठी में क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में दो ही प्रकार की साइट है एक मराठी और इंग्लिश उसमें एक मराठी में कहते हैं कि नागरिकांची सनत वो आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको इतनी ट्रिमेंडस इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा, लगाया जा सकता है वहाँ पर उन्होंने अपने पूरे डिपार्टमेंट की जानकारी उनके पूरे उनका रोल्स उनको क्या काम करना है किस तरह से काम करना है उनको कितने पे स्केल मिलते हैं और उन्होंने क्या क्या उनकी जो डिपार्टमेंट की विशेषता है वो पूरा उन्होंने नागरिक जी सनद सिटीजन चार्टर में उन्होंने अपलोड किया है वहाँ पर भी और एक ऑप्शन है अगर आपने किसी डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखी तो आपको अगर सेवन डेज में वहाँ तो रूल या तो तीन महीने का रूल था अगर सेवन डेज में उन्होंने आपकी शिकायत को नहीं देखा ट्रांसफ़र नहीं किया या उस पर किसी भी तरह की आपको जवाब नहीं दिया तो उस पर भी आप उनके खिलाफ उनके सुप्रियल के पास कंप्लीट कर सकते हो अंडर द सेक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ द सिटीजन चार्टर तो इस तरह की जो प्रोविजन की गई है शायद कोई नागरिक इसको इतना गंभीरता से लेता होगा सरकार ने क्या किया कि पहले से ही अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जो लोगों को सुविधा देने के लिए अलग अलग कानून का तो निर्माण पहले से किया है लेकिन उस कानून की जानकारी हमें होनी चाहिए उस कानून को हमें जानना चाहिए और जानकर समझकर उसका इस्तेमाल करने की काफ़ी बड़ी आवश्यकता है क्योंकि जिस तरह से आज की तारीख में मुंबई महापालिका जो ट्विटर पर एक्टिव है अगर हम महाड़ा की साइड में जाते हैं तो महाड़ा ने भी ट्विटर हैंडल शुरू किया है महाड़ा मित्र लेकिन उधर किसी भी तरह का चीज़ का अपलोड नहीं है परसों मैंने सिडको की ट्विटर हैंडल चेक किया वहाँ पर लोग ट्वीट कर रहे हैं मगर कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है थोड़ा सा रेलवे डिपार्टमेंट जिसमें सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे क्योंकि वो रेलवे की शिकायत टॉप लेवल पर जाती है उन्होंने भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भी अपना ट्विटर हैंडल शुरू किया है तो यहाँ पर थोड़ी सी शिकायतों पर निवारण होता है लेकिन जितना शत प्रतिशत मुंबई म्यूनसिपालिटी में आज की तारीख में हो रहा है शायद ही किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई सरकारी की जो अलग संस्थाएँ हो वो इतना काम करती होगी म्यूनसिपालिटी में जो उन्होंने अभी ट्वेंटी फोर और सेकेंडली जो ट्विटर का जो ईजाद किया है उससे नागरिकों को काफ़ी लाभ मिल रहा है तो मेरा तो मानना है कि हमें हर जो रूट है जो हमें नागरिकों को सुविधा देने के लिए बनाया गया है या वो कोशिश कर रहे हैं उसे इस्तेमाल करना चाहिए महाड़ा सिडको एंड एम एम आर डी एम एम आर डी के साइट पर आप जाएंगे तो आप किसी भी तरह का अपडेट नहीं है जबकि मुख्यमंत्री उसके चेयरमैन है उन्होंने एट द एम एम आर डी अंडर स्कोर ट्वीट ऐसे उनका ट्विटर हैंडल है लेकिन मेरे ख्याल से पिछले आठ दस वर्षों से उस पर किसी ने काम किया ही नहीं है लोग ट्वीट तो करते हैं तो कोई जवाब नहीं आता है तो हमें वो भी चेक कर रहे हैं कि हम जिसको ट्विटर ट्वीट कर रहे हैं अटैक कर रहे हैं वो शुरू है या बंद है तो हम बड़ी आशाओं के साथ उस पर ट्वीट करेंगे उन्हें टैग करेंगे मेहनत करेंगे और पता चला कि वो ट्विटर ही नहीं चल रहा है तो इसके लिए हमें मुंबई महापालिका के कुछ सकारात्मक जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं जो बोल्ड स्टेप लिए हैं उसका हमें पॉजिटिव भी विचार करना है क्योंकि हमेशा हम निगेटिव बोल के कई बार कई संस्थाओं को मायूस करते हैं जैसे कि जो उन्होंने ट्विटर शुरू किया है कई बार उसमें जो अलग अलग जो रिप्लाइज आते हैं तो हमें उस पर काम करना है अगर कुछ में अगर आपको लगती है खामियाँ हैं कुछ दिक्कतें हैं तो आप सजेशन भी दे सकते हो एम सी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम का एक साइट पर उन्होंने जो उनके जो एक ई मेल है वहाँ पर अपना सुझाव दे सकते हो अगर आपको लगता है कि आप रिटर्न में भी सबमिशन दे सकते हो कि आप इस ट्विटर पर इस तरह का बदलाव कीजिए मगर जो चीज़ें पॉजिटिव है जिस पर नागरिकों का काम हो रहा है पर डे फाइव हंड्रेड शिकायतें मतलब सोची है और मैं आज मैंने थोड़ा कुतूहल बस जरा कांटेक्ट किया डिजास्टर मैनेजमेंट में कि आपके सिस्टम क्या है आपके पास कितनी टेलीफोन लाइंस है तो उन्होंने बताया कि हमारे पास टेन टेलीफोन लाइंस है लेकिन जब डिजास्टर के जो बारिश के वक्त हमने उसको थर्टी तक उसको बढ़ा दिया है एंड एट ए टाइम तीस लोग म्यूनसिपालिटी के वन नाइन पर शिकायत कर सकते हैं यानी अगर वो फ़ोन आपका बिजी नहीं आएगा यानी तीस लोग तीस लोगों की शिकायत उसी समय वो लोग सुनते हैं फिर उस पर काम होता है तो कहीं ना कहीं तो जो पॉजिटिव स्टेप्स हुए हैं जो उन्होंने बोल्ड स्टेप लिए हैं तो उसे हमें स्वागत करना चाहिए और अधिक से अधिक ट्विटर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जो हमारी रूटीन जो शिकायतें हैं जैसा मेन होल की शिकायतें हैं कभी कोई पेड़ गिरने की संभावना है कभी अपने लगा कोई दीवार को कोई छेद हुआ है पानी ज़्यादा जा रहा है जैसे अभी मलाड में जो दुर्घटना हुई थी तो 
ऐसे कुछ चीज़ें दिखी हमें तो हमें सिर्फ फोटो क्लिक करके उसे ट्वीट करना है अगर आपके पास ट्विटर नहीं है तो एम सी पोर्टल में जाकर वहाँ पर भी आप शिकायत को लॉन्च कर सकते हो तो इस तरह से हमें एक अच्छा नागरिक भी बनना है म्यूनसिपाल्टी की शिकायतों को उनकी खामियों को भी बताना है जो नकारात्मक है उस पर प्रहार भी करना है लेकिन जो सकारात्मक है जिन चीज़ों को उन्होंने पॉजिटिव लिया है तो उस पर भी काम करना है जैसे कि बीच में जैसा मनी लाइफ की तरफ से ब्रिजेस को लेकर एक सेमिनार हुआ उसके बाद मनी लाइफ की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल महापालिका आयुक्तों को मिले उन्होंने विद इन ट्वेंटी मिनट्स में उस पर एक कमेटी बनाई और अच्छी तरह से काम भी हो रहा है ऐसा नहीं कि उनकी सोच अलग है अगर हम उनको पॉजिटिवली अप्रोच करेंगे तो हमें रिजल्ट भी पॉजिटिवली मिल सकता है तो आप अधिक से अधिक ट्विटर का इस्तेमाल कीजिए ये नंबर्स को मैं कॉपीज दे देता हूँ जिसमें ट्विटर के भी नंबर्स हैं और डायरेक्ट नंबर्स भी हैं शायद ये नंबर्स कम लोगों ने पब्लिश किए होंगे न्यूज़पेपर में तो इसकी कॉपीज़ दे देता हूँ ताकि हर एक व्यक्ति डायरेक्ट लेके भी कॉन्टैक्ट कर सकता है विदाउट ट्विटर या ट्विटर के माध्यम से भी वो शिकायत को बता सकता है थैंक यू अभी जिसमें देखा कंप्लेंट्स सब देख रहे हैं लोग कंप्लेंट्स इस पर आप डायरेक्टली जाके भी कंप्लेंट कर सकते हो जो मैंने स्टोरी प्रेस किया ना इसमें लॉगिंग से भी कंप्लेंट्स जो अगर आपने कोई शिकायत की है उसका आप फॉलोअप भी कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन नंबर और रिम्यू ऑल ऑफ इंक्रोचमेंट सब उन्होंने चार उसमें सेक्शन बनाए हैं ये डायरेक्टली आप कंप्लेंट कर सकते हो उसके लिए आपको किसी ट्विटर की आवश्यकता नहीं है किसी ऐप की डायरेक्ट आप उस पोल्टर पर जाके कर सकते हो और सेकेंडली जो मैंने बताया ना आपको एक मिनट नीचे एक खाली कैसा गया ना कितने एक पोल्टर है खाली लेफ्ट साइड ना खाली गया ना ये जो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ना एम सी जी एम ट्वेंटी फोर बाई सेवन सब डाउनलोड करेंगे ऐप को ये फ्री ऑफ चार्ज है कोई सब चार्जेस नहीं है तो इसमें अलग अलग शिकायतें आप कर सकते हो एच डब्ल्यू डी की एच डब्ल्यू एम की तो उन्होंने उसके अलग अलग सेक्शन बनाए ऐप डाउनलोड करने के बाद आपके मोबाइल से भी आप कहाँ पर से भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हो ये काफ़ी इजी उसमें गड्ढों के फोटोग्राफ्स कहाँ पर कोई और अलग प्रॉब्लम्स है तो उसको आप लोड करेंगे तो विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स या फोर्टी आवर्स में आपको उसका रिप्लाई भी आ जाता है और उस पर काम भी होता है ये ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ये बहुत ईजी ऐप है और उसमें कोई चार्जेस नहीं है तो अगर गूगल प्ले स्टोर में भी जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो या डायरेक्टली भी आप कर सकते हो इसमें इंस्टॉल करेंगे करो इतने मतलब इंस्टॉल जो नहीं एम सी जी एम ट्वेंटी फोर बाई सेवन ये उनका उन्होंने ऐप बनाया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐप है उसमें डायरेक्टली आप शिकायत दर्ज कर सकते हो तो उसमें आपको किसी ट्विटर की या फेसबुक की या डायरेक्ट कम्प्लेट करनी आप मोबाइल से भी उसको अपलोड कर सकते हो थैंक यू अच्छा माई एंड ओपन कर माजी बी एम सी एक चालू है मजा ओपन करू ना तुम चलो लॉगिंग करना क्या ये देख चालू है ना माजी मुंबई इसमें एट द रेट अनिल गलगली आलती है ये ये नायल मुझे मोबाइल से आदत हो गई इसमें नहीं इवन माई बी एम सी वॉज फाइन खुला था खुल गया था हाँ माजी ये ओपन करना ये बोलते हैं ना माई बी एम सी माजी मुंबई अपनी बी एम सी ओपन करो आइए करो अभी जैसा कि डेली जो क्राउड है फॉरकास्ट है उसका भी वो डाटा डालते हैं शायद कोई चेक करता होगा आई डोंट नो एंड सेकेंडली उन्होंने ये कर ली ना दिस इज यूजफुल बिकॉज हाँ अभी मुंबई मिरन ने एक इलीगल पार्किंग है हाउस रोड पर लुक आफ्टर द माई बी एम सी क्रैक डाउन और इलीगल पार्किंग उन्होंने पूरा सो क्लीन किया है फोटोग्राफ्स उन्होंने लोड किए बिफोर एंड आफ्टर जो आपको बताया ना मैंने ये मुंबई मिरर ने उनको टैग किया है मुंबई मिरर ने शायद फॉलोअप किया होगा स्टोरी का जैसा भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो सब एक्शन चालू है मैंने जो फॉरकास्ट है ना उन्होंने मराठी में भी उसको डाउन ही किया है मराठी इंग्लिश तो कई बार लोग कहते हैं कि मुंबई में तुम्हें रहता मराठी शंबल टक्के पाए तो वो मराठी भी करते हैं इंग्लिश भी करते कई बार वो भी लोग शिकायत करते ट्विटर पर दैन फॉरकास्ट तुमका डेली रहता है सेकेंडली 
हाँ जो अभी कल से जो फाइव रुपीज़ शुरू हुई है मिनिमम बस पेयर और नॉन एसी का और एसी का सिक्स रुपीज़ तो ये भी अभी पॉजिटिव स्टेप था वीएमसी कमिश्नर का ज़्यादा फॉरकास्ट ही उनका नैन वन इज अन सर यू आर कम्प्लीट है रिजोल्व ऑन सैटरडे बाई अवर रोड्स डिपार्टमेंट उन्हें रिप्लाई दी है किसी ने वार्ड सी बी एम सी है ना डायरेक्ट उन्होंने रिप्लाई दी है देन ए वार्ड जी नॉट बी एम सी उन्होंने कंप्लीट किया था उधर डेब्रिज था ना तो क्लीनिंग का भी फोटो उन्होंने उसमें ट्विटर में कर दिया है दिस वन इंटरेस्टिंग ये जो डेरेज का जो ओपन था ना जो तो उन्होंने बिफोर एंड आफ्टर दिस इज वार्ड एम वेस्ट बी एम सी चेंबूर का है देन फॉलन ट्री हैज़ बिन क्लियर फ्रॉम सेट लोकेशन किसी ने शिकायत की थी कि टी वार्ड मुलुन में कि वहाँ पर एक ट्री गिर गई तो उन्होंने उसको शॉर्ट आउट करके उसे फोटो अपलोड कर दी है ट्विटर पर दैन दिस इज अ के वेस्ट अंदरी वेस्ट डेंजर डेंजरसली ट्री कट एंड रिमोट रोड ट्रैफिक स्टार्टेड थैंक यू इंटरेक्ट विद अस